بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک تھری ڈی چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم ٹو سٹروک انجن کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور فور سٹروک انجن سے کس طرح مختلف ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹو سٹروک انجن کو ٹو سٹروک انجن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پسٹن کے دو اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹس میں چاروں ورکنگ سٹروک مکمل کر لیتا ہے جبکہ فور سٹروک انجن پسٹن کی چار اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹس میں چاروں ورکنگ سٹروک مکمل کرتا ہے ٹو سٹروک انجن فور سٹروک کی نسبت زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتا اس میں کوئی والو میکنزم نہیں ہوتا ہے اور لبریکیشن سسٹم بھی زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتا سب سے پہلے ٹو سٹروک انجن کے پارٹس کو دیکھتے ہیں کرینک کیس یہ ایر اور فیول کے آمیزہ کو اپنے اندر سٹور رکھتا ہے اور ٹرانسفر پورٹ کے ذریعے کمبستن چیمبر تک پہنچاتا ہے کرینک شافٹ پسٹن کی اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ کو روٹری مومنٹ میں تبدیل کرتا ہے پسٹن کمبستن چیمبر میں پیدا ہونے والے پریشر کو کنیکٹنگ راڈ کے ذریعے کرینک شافٹ تک منتقل کرتا ہے کنیکٹنگ راڈ پسٹن اور کرینک شافٹ کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے سپارک پلگ سپارک پیدا کرتا ہے ان لیٹ پورٹ کے ذریعے ائر فیول مکسچر کرینک کیس میں آتا ہے اور ایگزاسٹ پورٹ کے ذریعے جلی ہوئی گیسیں باہر جاتی ہیں ٹرانسفر پورٹ کے ذریعے کرینک کیس سے کمبستن چیمبر تک فیول کی فراہمی ہوتی ہے اس کے علاوہ سلنڈر بلاک کولنگ فنس اور کمبستن چیمبر وغیرہ بھی ٹو سٹروک انجن کے پارٹس ہیں انجن ورکنگ اینڈ آپریشن ٹو سٹروک انجن اپنے دو سٹروکس میں چاروں کام انٹیک کمپریشن پاور اور ایگزاسٹ پورے کر لیتا ہے ایک سٹروک میں دو کام سر انجام ہوتے ہیں جب پسٹن بی ڈی سی سے ٹی ڈی سی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو کرینک کیس میں ویکیوم پیدا ہوتا ہے اور نتیجتاً انٹیک پورٹ کے ذریعے ائر اور فیول کا میزہ اندر داخل ہوتا ہے پسٹن کی بی ڈی سی سے ٹی ڈی سی کی طرف حرکت سے کمسٹن چیمبر میں موجود ہوا اور فیول کا میزہ کمپریس ہو رہا ہوتا ہے پسٹن کے ٹی ڈی سی پر پہنچ جانے پر امیزہ مکمل کمپریس ہو چکا ہوتا ہے پسٹن کے بی ڈی سی سے ٹی ڈی سی کی طرف جانے سے دو کام ہوئے ایک تو ائر فیول کا امیزہ کرینک کیس میں سکشن کے ذریعے آیا دوسرا کمسٹن چیمن میں ہوا اور فیول کا امیزہ کمپریس ہو گیا اب پسٹن کی اوپر سے نیچے کی جانب حرکت کو دیکھتے ہیں پسٹن ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کی جانب جانا شروع کرتا ہے اور سپارک پلاگ کے ذریعے سپارک پیدا ہو جاتا ہے اور ائر فیول مکسچر دھماکے سے جلتا ہے ایک پریشر پیدا ہوتا ہے اور پریشر سے پسٹن ٹی ڈی سی سے بی ڈی سی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے نیچے کی طرف حرکت سے اگزاسٹ اور ٹرانسفر پورٹ کھل جاتی ہیں اور کرینک کیس سے ائر فیول مکسچر ٹرانسفر پورٹ کے ذریعے کمسٹن چیمبر میں داخل ہوتا ہے اور ساتھ ہی اگزاس پورٹ سے اگزاس گیسیں باہر نکل جاتی ہیں پسٹن کی اوپر سے نیچے کی طرف حرکت سے دو کام ہوئے ایک سلنڈر میں پاور پیدا ہوئی اور دوسرا جلنے والی گیسیں اگزاس کے ذریعے خارج ہو گئیں ساتھ ہی اضافی طور پر کرینک کیس ائر فیول کے آمیزے سے چارج ہو گیا اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ ہوتی رہتی ہے اور انجن کام کرتا رہتا ہے ٹو سٹروک اور فور سٹروک انجن میں جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے فور سٹروک انجن میں انجن آئل سمپ میں علیدہ ڈالا جاتا ہے اور لبریکیشن کا نظام کافی پیچیدہ ہوتا ہے جبکہ ٹو سٹروک انجن میں انجن آئل پیٹرول کے ساتھ مکس چلتا ہے اور لبریکیشن کا نظام بنسبتاً فور سٹروک کے زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتا فور سٹروک میں والف کو آپریٹ کرنے کے لیے پیچیدہ اسمبلی استعمال ہوتی ہے جبکہ ٹو سٹروک میں کوئی والو نہیں ہوتا بلکہ انٹیک اور ایگزاس پورٹس ہوتی ہیں جو کہ پسٹن کی حرکت سے بند اور کھلتی رہتی ہیں ٹو سٹروک انجن میں سکشن کمپریشن پاور اور ایگزاس کرینک شافٹ کے تین سو ساٹھ ڈگریز میں 
یا ایک چکر مکمل ہونے میں پورے ہو جاتے ہیں جبکہ فور سٹروک میں سکشن کمپریشن پاور اور ایگزاسٹ کرینک شافٹ کے سات سو بیس ڈگری میں یعنی دو چکر مکمل ہونے میں کمپلیٹ ہوتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ